San Vito 83 torna a calcare l'impianto casalingo per tentare l'assalto al primo successo stagionale. Un punto incamerato nelle prime due giornate di campionato per i biancazzurri del presidente Catenaro. Un bottino poco esaltante ma ancora rimediabile vista la lunghezza del campionato appena agli albori. Due lunghezze in più per il 2000 calcio Montesilvano, avversario di Erno, accomunato dallo stesso risultato negativo dello scorso turno di campionato. Se i ragazzi di Mister Iezzi hanno steccato di misura sul terreno del Rapino Maiella, la truppa di Mister Mascio Vecchio è stata rimontata dalla Tessa nella sfida di domenica scorsa in terra sangrina. Precedenti incoraggianti per i padroni di casa, visto il tennistico successo conseguito contro gli avversari odierni, non più tardi di qualche settimana addietro in occasione della sfida d'andata di Coppa. Ma da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, come sol dirsi, con la squadra ospite che ha dato cenno di evidenti miglioramenti. Prima del fischio d'avvio, il signor Mattucci di Teramo fa osservare il minuto di silenzio per ricordare la memoria del bomber azzurro Salvatore Schillaci, scomparso in settimana. Pronti via e i biancazzurri vanno subito a condurre. È il settimo infatti quando Delle Donne verticalizza per Pompilio, abile a scattare sul filo del fuorigioco e ad infilare nel sacco da distanza ravvicinata. Sembra il preludio per una nuova goleada ai danni della squadra di Mister Masciovecchio, ma le cose non andranno esattamente in questa direzione. Passano pochi istanti infatti e il direttore di gara non ha esitazione ad indicare il dischetto ravvisando la trattenuta in area di ruotolo ai danni di Piovani. Dal dischetto e Sparvoli a pareggiare il conto. La rete mette le ali alla squadra di Montesilvano che al sedicesimo tenta il sorpasso con la caparbia iniziativa di Di Giovacchino che dalla destra resiste alla morsa dei difensori avversari che tuttavia chiudono i varchi proteggendo la porta di Marino. Per quest'ultimo è in serbo un nuovo dispiacere rimandato di un solo minuto. Il sodalizio ospite riesce stavolta a ribaltare il risultato grazie a Valerio, abile a staccare con tempismo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Il Tommaso Veri si ammutolisce per un risultato che diventa negativo per la truppa di Misteriezzi che rischia anche al ventiduesimo stavolta la tempestiva chiusura di Dintino depotenzia la battuta ravvicinata di Farindolini. I biancazzurri si rianimano e vanno ad insidiare a loro volta la metà campo ospite con Ebuel che cerca spazio per concludere in porta. Riesce nell'intento ma la conclusione viene deviata e resa addomesticabile per i guantoni dell'attento calore. Al 34esimo delle donne prova a finalizzare con un calcio da fermo dal vertice d'area che si impenna sul fondo. Al 39esimo episodio che potrebbe chiudere definitivamente i conti ma la segnatura di Sparvoli viene invalidata dal direttore di gara che sul lancio filtrante di Valerio ravvisa una posizione irregolare del numero 10 in Montesilvanese e dal possibile tracollo la truppa di casa riagguanta il risultato al minuto 43 grazie a delle donne pronto a raccogliere l'invito dal fondo di Scarinci a girarsi in area dalla media distanza e a piazzare la sfera in buca d'angolo Scarinci è uomo assist anche nelle fasi immediatamente successive stavolta l'invito irrinunciabile è per Pompilio che riesce a calciare da buona posizione ma trova uno strepitoso calore a chiudere i varchi anche col prezioso aiuto del legno alla sua destra ma dal nuovo vantaggio san vitese si passa invece a quell'ospite che si materializza a ridosso del rientro negli spogliatoi per la pausa è il minuto 46 per l'appunto quando farindolini mette a referto il tris ospite con un sinistro in area al culmine di una arrembante percussione della truppa di mister mascio vecchio nell'intervallo si registra l'ingresso in campo di lorenzo di leandro tifoso san vitese tra i fondatori del blocco sud protagonista di una iniziativa in bicicletta che lo porterà a raggiungere Superga portando con sé le maglie del Torino e del San Vito 83, le squadre del cuore di suo padre. I sanvitesi tornano in campo col giusto piglio, sfiorando il pareggio in due occasioni nelle fasi di riavvio della seconda frazione. Dopo un giro di lancette, delle donne scodella in area per la corrente Scarinci, che cerca il numero di prima intenzione ma cicca la sfera con quest'ultima che si adagia a fondo campo. Pochi secondi dopo Ebuel prova un pretenzioso piazzato da distanza siderale che manca allo specchio della porta. Al sesto episodio che fa discutere in area ospite. Sul traversone al centro di Pompilio si registra l'intervento con un braccio di Mancini, non sanzionato dal direttore di gara tra le proteste della squadra biancazzurra. La prima presenza significativa del Montesilvano nel corso del secondo atto si registra al settimo con Di Giovacchino che vince di forza il duello con Ruotolo e si invola verso la porta di Marino che riesce in qualche modo a depotenziarlo. 
La sfera rimane comunque tra i piedi del calciatore ospite che riesce a scodellare a centro area dove arriva l'intervento aereo di Mancini che manda sul fondo. Il San Vito riaccende i motori e dopo l'occasione creata da Ebuel con Scarinci anticipato da calore, lo stesso Scarinci, servito stavolta da Diei, riesce a calciare in porta ma deve fare i conti col tempestivo intervento di calore che si ripete anche al diciassettesimo quando si distende e depotenzia il velenoso diagonale di Diei destinato con ogni probabilità a terminare la sua corsa con la sfera indirizzata all'altezza dell'incrocio dei pali. Ancora San Vito al diciannovesimo con l'avanzato Scarinci che intercetta lo spiovente dalla destra di Scutti ma spedisce sopra i legni della porta Montesilvanese. Scampato il pericolo gli ospiti mettono in ghiacciaia i tre punti per buona pace della squadra di casa. Se al ventiseiesimo Sparvoli sparacchia sul fondo davanti a Marino, un minuto dopo si riscatta con gli interessi firmando il poker pescarese con un perfido scavetto su Marino in disperata uscita dai pali. Il doppio passivo getta nello sconforto la squadra di casa che paga un pegno ulteriore nelle battute conclusive con due cartellini rossi sventolati rispettivamente a Pompiglio e Angelucci. Nel primo caso il numero 9 sanvitese viene allontanato per somma di ammonizioni, rosso diretto al contrario per Angelucci sanzionato in pieno recupero per il fallo da Tergo ai danni di Farindolini. Siamo con Alberto Iezzi, allenatore del Salmito 83, mister un commento su questa sconfitta? Ma guarda, penso ci sia poco da commentare, non abbiamo fatto una buona partita, anzi credo che dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi eh, innanzitutto. Eh, non siamo scesi in campo nel primo tempo, nonostante poi abbiamo fatto anche benino in qualche occasione, ma assolutamente non è stata una partita da ricordare, anzi... Eh, Abbiamo fatto male, è stato un primo tempo pessimo, secondo tempo un quarto d'ora forse bene, poi ci siamo disuniti di nuovo, hanno largamente meritato la vittoria. Appunto, paradossalmente la partita l'avete diciamo, nuovamente riagguantata e poi i gol, i gol finali. Sì, l'abbiamo tenuta lì, ma in realtà abbiamo sbagliato troppo, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, siamo usciti spesso male, loro sono stati bravi a colpirci sempre, ogni volta che ne avevano la possibilità. E ripeto, vittoria più che meritata, il risultato già dice, già dice tutto, ma comunque prestazione veramente da dimenticare per noi. Siamo con mister Lois Masciovecchio, allenatore del 2000 Calcio Montesilvano. Mister, un commento su questa partita? Beh, questa è una grande vittoria, una vittoria che vale molto alla luce anche del fatto che un mese fa eh, siamo venuti qui eh, per l'andata la, di Coppa Italia e sappiamo bene com'è com finita la partita. E in un mese la squadra ha completamente cambiato atteggiamento e oggi siamo venuti qui a dimostrare che quelli di un mese fa eravamo ancora diciamo, non, non noi. Eh, sicuramente oggi il risultato e la vittoria c'è tutta perché quando un mese fa ho perso ho messo la sconfitta anche nel risultato oggi devo dire che la mia squadra ha vinto, ha vinto con merito eh, ha vinto perché è stata in campo eh, con, con intelligenza, con forza e sicuramente ha avuto anche la capacità di sfruttare eh, in questo momento delle e delle difficoltà che ha il San Vito perché effettivamente ha delle difficoltà che un mese fa io eh, non ho visto.